il y a quelques jours, à l'aéroport de Dubaï. Après 7 heures de vol... Ah, ça fait tellement de bien Laurine, 23 ans, et Mathieu, 24 ans, viennent tout juste d'atterrir dans le petit Émirat pour une semaine de vacances, mais surtout de shopping intensif. La raison principale qui les a conduits à choisir cette destination du Moyen-Orient. En France, on ne fait plus rien, donc euh, là, c'est vraiment euh, la liberté. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les boutiques, en plus. C'est ça. Elle est très shopping, donc euh, ça devrait le faire. Toi aussi, hein <rire> Oui, c'est vrai. Réputée pour ses centres commerciaux, la ville organise en ce moment même son shopping festival. Sept semaines de solde. Un événement dont ces deux jeunes bretons comptent bien profiter au maximum. Thank you. Pour optimiser son shopping, le couple a choisi un hôtel situé tout près des centres commerciaux et doté, qui plus est, d'une vue spectaculaire. Oh. Ah mais moi j'ai le vertige. Hein. Euh, on a la vue sur le Burj Khalifa là. Elle est coiffeuse, lui est intérimaire. Ils ont économisé pendant des mois pour s'offrir ce voyage. Une petite douche et puis bah, dans une demi-heure on y va. Shopping. Avec 25 degrés à l'extérieur, c'est en tenue d'été. Oh, par où on commence Je crois que c'est le taxi du centre commercial. Qu'ils vont découvrir la folie des grandeurs locales. How much C'est un service gratuit, madame. Tentons l'expérience Yes Let's go Thank you Thank you Le couple ne s'est pas rendu dans n'importe quel grand magasin. C'est incroyable quand même c'est la première fois que je prends un taxi dans un centre commercial, quoi. Ouais, <rire> Hors du commun. Ils ont choisi le Dubai Mall. 800 000 mètres carrés, 1300 boutiques et pas moins de 200 restaurants. C'est le plus grand centre commercial du monde. Il accueille près de 750 000 visiteurs chaque semaine. Et au beau milieu de toutes ces boutiques se trouve une patinoire de taille olympique. Qui a eu l'idée de faire ça quoi C'est vraiment énorme, c'est impressionnant. Et je pense qu'on est qu'au début des, des surprises. Mathieu ne croit pas si bien dire. Ah ouais À quelques mètres de là, c'est un aquarium géant qui attire leur attention. Il abrite des milliers de poissons, dont 300 requins. Honnêtement, très improbable, mais ils l'ont fait, donc euh, au final, c'est que tout est possible. Hein. Tout est possible, même un festival des soldes. À 5000 km de Paris, cela fait 26 ans qu'aux Émirats Arabes Unis, Dubaï a fait des soldes à un événement, le Dubaï Shopping Festival, avec feux d'artifice géants, concerts, et même cette année, un spectacle nocturne avec 300 drones. Un record du monde. Dans les magasins, les réductions sont tout aussi impressionnantes. Jusqu'à moins 90%. Une aubaine pour les passionnés de l'âge vitrine, comme Soraya Kebir, qui en a même fait son métier. C'est très très beau. Cette personnelle chopeuse écume toutes les boutiques pour rhabiller ses clientes avec de bonnes affaires. On a des articles à moins 70, moins 80 donc c'est très intéressant. Amel vit ici depuis 4 ans et connaît la ville comme sa poche. Pour elle, les vrais bons plans se trouvent hors des sentiers battus. À Dubaï, c'est jamais too much. Ces 7 semaines de solde sont la période d'activité la plus intense pour les boutiques, mais pas seulement. Merci, au revoir. Car c'est toute l'économie de l'Émirat qui profite des retombées. En premier lieu, les restaurateurs comme Gilles Bosquet, un chef français. À la tête de trois établissements, il va en ouvrir un quatrième. On veut partir sur un nouveau challenge qui est un beach restaurant. Il ne faut pas se louper. En route pour un shopping XXL au royaume de la démesure. Quartier de la Marina. Je te fais un thé. C'est dans ce trois pièces avec vue qu'Amel et sa sœur Yasmine viennent d'emménager. Je reçois vraiment plein de messages en ce moment euh, de gens qui arrivent à Dubaï. Il y a quatre ans, Amel, originaire de Lille, rejoint sa sœur installée dans l'Émirat. Tombée sous le charme, 
la jeune femme de 32 ans décide de créer une chaîne sur YouTube où elle fait découvrir les attraits de Dubaï aux touristes et aux nouveaux expatriés. Vous pouvez vraiment profiter de tout ce que la ville a à offrir. Plage, piscine, activités nautiques. Tous les mois, il y a quelque chose de nouveau qui ouvre, que ce soit un restaurant, euh, un café, un café, une de shopping, un une mall. ville qui est constamment en évolution et euh, on n'a jamais fini en fait, de découvrir la ville. Aujourd'hui, cette consultante en marketing digital s'est fixée une nouvelle mission. T'es prête Ouais. Faire découvrir les bons plans des soldes à ses abonnés. Pour cela, elles vont se rendre à 30 minutes de la ville. On dirait Dubaï, euh, il faut quelques années euh, d'apprentissage, hein, je trouve. Euh, C'est un peu à l'américaine. Hein. Là, il y, y a combien Il y a 3, 6, 7 euh, voies là sept voies. Ouais. Tout est un peu démesuré ici, ouais, que ce soit les routes, euh, que ce soit les grands buildings, que ce soit les malls. Loin des malls géants du centre-ville, c'est ici qu'Amel et Yasmine sont venus chercher les meilleures réductions. Alors là, on arrive au Dubai Outlet Mall. Il euh, y a des grandes marques de créateurs. On peut toujours faire de super bonnes affaires là-bas. Et là, comme c'est les soldes, il y a sur les soldes, il y a des nouvelles soldes. <rire> Dans ce centre commercial, 240 boutiques vendent à prix cassé plus de 1200 grandes marques internationales. Ah, c'est trop bien, il n'y a personne. Ah ouais, ça change de Dubai Mall. Hein. Grave. C'est pas un endroit qui est très connu des touristes, mais même des expats. Hein. Alors moi, mes copines, elles connaissent pas ouais. cet endroit. Parce que comme c'est assez excentré, bon, bah, déjà, il faut avoir une voiture pour venir. C'est pas accessible facilement. Mais vous allez voir, c'est une super adresse. Amel compte bien partager ses bonnes affaires avec ses abonnés. C'est le meilleur mall pour faire du shopping parce que moi, personnellement, c'est là où j'achète vraiment tous mes vêtements de créateur à des prix imbattables. Euh, j'ai jamais rien en dessous de moins 70, moins 80 Donc euh, bah, je vais faire un petit tour et je vais voir ce que je peux trouver. Faut fouiller. De toute façon, bah, c'est toujours ça. Hein. Quand on veut faire des bonnes affaires, euh, bah, faut y mettre un peu du sien. <rire> ça tombe pas du ciel. Aussitôt dit, aussitôt fait, Amel passe le magasin au crible. Ouais, elle est pas mal. Après quelques minutes, elle déniche une jupe de créateur qui pourrait bien faire son bonheur. Tu l'as trouvé où Eh, hey, faut fouiller, ma fille, des elle trucs. Elle est où Là-bas. Elle est à 165 dirhams, hein, plus 20 Ah ouais Elle est jalouse parce que je viens de trouver ça. Et je lui dis, mais il faut fouiller. Vous savez qu'elle revient à même pas 35-40 euros. Alors qu'à la base, elle était à 250 euros. Donc, euh, genre, super bonne affaire. En plus, c'est vraiment un basique, ça. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Très vite. Ça, j'aime bien. Amel accumule les trouvailles. Yasmine, ça, t'en penses quoi Elle est jolie, non Robe, chemise ou encore pull. Tous ces articles tiennent leurs promesses avec des réductions de 70% minimum. Alors, du coup, euh, ça, on le prend. <rire> euh, franchement, ça, j'ai kiffé. Euh, et euh, beaucoup de super bien coupé, même. mais euh, je ne vais pas le rentabiliser euh, à Dubaï. Et comme euh, je ne compte pas voyager cet hiver... Euh... Uh, so, je ne vais pas prendre ça, mais je vais prendre la skirt. Merci. Avec cette jupe, Amel réalise 220 euros d'économie. Si la vie à Dubaï est réputée plus chère qu'en France, elle assure pourtant n'avoir jamais fait d'achat aussi intéressant qu'ici. J'ai trouvé des meilleures affaires ici qu'en France parce que, euh, en fait, bah, à Dubaï, comme il y a beaucoup de malls, beaucoup de magasins, euh, bah, ils ont besoin de faire des déstockages, euh, beaucoup plus qu'en France. Ces bonnes affaires attirent chaque année des milliers de touristes. Une aubaine pour de nombreux entrepreneurs locaux. Niché en plein cœur des buildings du quartier d'affaires, un célèbre restaurant français, la Cantine du Faubourg. Dubaï oblige, l'établissement fait le show tous les soirs. Cette ambiance festive séduit en moyenne 450 clients par jour. On est venu à toutes les semaines depuis un mois, donc on s'en lasse pas. En coulisses. Let's go, Bolata, Sivas, ok, let's go. Le chef Gilles Bosquet est aux manettes. 
Wait, one calamari over here, one beetroot. Allez, guys, please, let's go. À 41 ans, il officie aussi dans deux autres restaurants de la ville grâce à une solide expérience acquise dans les plus grands restaurants d'Europe ou d'Asie. Il ne faut pas autant mettre deux, trois lamelles, il faut vraiment mettre quoi. Un sens du luxe et un goût d'ailleurs qui font son style. Comme avec cette entrée, du bœuf wagyu, une viande rare et chère, glacée au miel et à la prune. C'est quelque chose quand même d'assez surprenant au niveau du goût déjà. C'est assez croustillant de l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. Plus le goût qui est un peu le côté des sucrés salés que les gens aiment ici. Cette recette, je l'ai créée au Qatar. Je l'ai emmenée à Hong Kong avec moi et là, il me suit toujours ici. Toujours un carton. Ce plat est facturé près de 50 euros. Un prix qui ne dissuade pas les clients, qui en redemandent jusqu'à très tard. Vous voyez l'heure Il est minuit 20 et on a encore des tables à arriver. C'est Dubaï. Une vie à 1000 à l'heure. Ok, guys, we are going here on table 214 qui va encore s'accélérer. Le lendemain, c'est au pas de course que Gilles débute sa journée. Allez, c'est parti. Un nouveau défi l'attend. Dans deux jours, il sera le chef du Twiggy, un tout nouvel établissement. Le challenge est de taille. Il va devoir servir à la fois les 200 transats de la plage, mais aussi les 140 couverts du restaurant. Une ouverture décidée il y a seulement trois semaines. Alors en cuisine Hey, what's up Ça va Tout n'est pas encore prêt. Fabio, chef of Twiggy. Joao, sous-chef of Twiggy. My two pillars. Et pour l'heure... Can I have the salmon tartar Les chefs butent sur le tartare de saumon qu'ils vont mettre à la carte. Ça manque de peps. Oui, c'est plat. Le verdict du chef est sans appel. On arrive à un truc euh, banal, il n'y a rien qui relève. Si on ne marque pas le coup, les gens ne reviendront pas. On ne va pas prendre de risque de dire « Ah oui, c'est bon, ça passe ». Non. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Dubaï compte près de 10 000 restaurants. Alors, pour exister au milieu de la concurrence, Gilles sait qu'il doit marquer les esprits. On va essayer de le refaire, d'accord Il décide de couper le saumon de manière peu conventionnelle, comme des nouilles. OK, let's try. Et pour relever le poisson cru, il élabore une sauce à base d'agrumes japonais. Allez, à l'attaque. On va essayer de prendre un peu de tout. Maybe a little bit more salt, yeah? Touch more salt on top. But the taste is quite nice, hein? It's fresh, no? What do you think? C'est vrai que c'est vraiment mieux. It's fresh like the chef. <laughs> le chef retrouve le sourire. Le tartare de saumon sera à la carte pour la soirée test de demain. Une sorte de répétition générale pour s'assurer que tout soit en ordre pour l'ouverture deux jours plus tard. Ça, c'est pas supposé être là. Sauf qu'aujourd'hui, en cuisine, un problème chasse l'autre. C'est pas possible. Le chef, il travaille ici. On ne peut pas ouvrir et fermer le four en face du pass, quoi. Ouais. On a quoi On a 80 cm C'est impossible. La livraison de leur nouveau four a pris du retard. En attendant, ils vont devoir faire avec cet appareil de substitution installé au mauvais endroit. Ce qui risque de compliquer fortement leur dîner test. Pour Soraya Kebir, 29 ans, l'heure est aussi au préparatif. Très chic. Son métier, personnel chopeuse. Elle propose de faire les magasins de façon personnalisée pour 150 euros. Waouh, c'est canon, hein Demain, elle doit conseiller une jeune femme à la recherche d'ensemble pour passer un casting pour la télévision locale. You have uh, sales, this one, 50%. Okay. Soraya est venue repérer des vêtements en solde pour respecter le budget de sa cliente. How much is it? 6,000? OK. Bon, là, on est clairement hors budget. Hein. La cliente ne veut justement pas dépenser plus de 6 000 dirhams, soit 1350 euros. Heureusement, dans cette enseigne multimarque, les réductions sont impressionnantes. Jusqu'à moins 70 C'est bien cette marque. On va voir ce qu'ils ont. La plume, c'est très tendance aussi avec la frange. Mais euh, trop de volume tue le volume. Là, j'ai une pièce qui m'intéresse. Elle jette son dévolu sur cette veste en sequin argenté. Et bonne nouvelle. On était donc à 2800 et elle passe à euh, 1120. Soit 60% de réduction pour cette pièce clinquante qu'elle met de côté, ainsi que ce chemisier très satiné. Très, très chic, ça va être facile à marier, ça. Soraya va aussi repérer ce pantalon noir 
beaucoup plus sobre. L'idée, c'était de savoir ce qu'on pouvait trouver dans du luxe, voir si dans cette gamme-là, on pouvait avoir des choses intéressantes. Donc là, l'idée, c'est de descendre un peu en gamme pour trouver des affaires encore plus intéressantes. Mais après plus de deux heures à arpenter les 230 000 mètres carrés du mall, la jeune femme commence à souffrir. J'ai pas choisi les meilleures chaussures aujourd'hui pour faire mon repérage, ça c'est un fait. Et les pieds ne tiennent plus. <rire> Alors elle va se mettre en quête d'une paire de baskets pour elle. Qu'est-ce qu'on fait Je continue à souffrir ou euh... je me sacrifie pour une chaussure pas très... Mais une fashionista reste une fashionista. C'est hors de question que je pars ça. Alors tant pis pour ses pieds. Direction maintenant une célèbre enseigne anglo-saxonne bon marché. Je vais essayer quelque chose. Ouais, ça marche. Là, ça fonctionne. Je cherche un ensemble tailleur. Je pense que ça pourrait aller, ça. Les prix sont abordables, comme pour ce pantalon à 48 euros. Alors Soraya s'autorise à miser sur la nouvelle collection, même si elle n'est pas soldée. Pour le coup, je pense qu'elle va être assez satisfaite de, de mes choix. Elle saura demain si elle a vu juste. Mais Soraya n'est pas la seule à miser sur la période des soldes. Les retombées économiques profitent également aux acteurs du tourisme, même à l'extérieur de la ville. La crème solaire On n'a pas besoin, si. Entre deux virées shopping, Laurine et Mathieu, les jeunes touristes bretons, se préparent pour une excursion dépaysante. Moi, j'ai pas de sac, c'est normal C'est bon. Bon, allez, on y va. Direction le désert. Une première pour Mathieu. C'est vraiment une ville à part au final. Là, ah, ça fait quoi 15-20 km même pas qu'on est parti euh, et qu'on se retrouve déjà dans le désert. Donc euh, c'est impressionnant. Leur destination, Alba à 60 km au sud. Si Dubaï attire chaque année des milliers de touristes pour les soldes, c'est aussi parce que la destination offre de nombreuses activités en dehors de la ville. Tout est fait pour qu'en un minimum de temps, les vacanciers vivent un maximum de sensations fortes. On va commencer par le quad. Okay. Vous en aurez un chacun. Okay. Pour l'occasion... Je sais pas le noir Black, Black please. Le couple va revêtir une tenue plus locale. C'est pour protéger du sable, donc ça, on est dans l'ambiance, là. 3, 2... Pendant une demi-heure, les deux jeunes bretons vont faire la course dans les dunes de sable. C'est trop bien. Ouais. On fait la course euh, le plus vite que lui. C'est euh... <rire> moi, c'est moi, c'est moi. C'est bon. bon. vraiment éclaté. Bon, Laurine est toujours derrière, par contre. Pas vrai <rire> Ils ont déboursé 85 euros chacun pour cette journée dans le désert. Après le quad, place à un moyen de transport plus traditionnel. On est haut, quand même, hein Le dromadaire. <rire> en tout cas, il est très gentil. Sauf que Laurine... <rire> ...n'est franchement pas rassurée. Non, je crois pas. Ils repartiront On me voit là. avec une photo souvenir des plus originales. Comme Laurine et Mathieu, jusqu'à 400 touristes viennent ici chaque jour découvrir les joies du désert et son fameux coucher de soleil, bien loin du quotidien en France. On n'y pense plus à bah, ce virus, donc... Euh... Ça fait, vraiment du bien de... ouais. Ça fait vraiment du bien de se déconnecter. Après cette parenthèse, le couple reprendra dès demain le chemin des centres commerciaux en quête des meilleurs soldes. Pour Amel et sa sœur, la recherche de bons plans se poursuit au gold souk, littéralement le souk de l'or. Un labyrinthe, moi je... <rire> T'arrives à te repérer toi Non, j'aime. C'est immense. Ouais. Il y a le souk iranien, il y a le souk de l'or, il y a le souk des épices. L'entrée du souk, elle est là-bas. Le lieu regroupe 300 bijouteries. Il y en a pour tous les goûts. Comme cette boutique de parure traditionnelle, 
devant laquelle Amel oublie un peu son objectif. Alors moi déjà j'ai envie de tout essayer là. <rire> Is it possible to try something on me? Mais franchement ça me va bien. <rire> Do you have a crown? Oh my god. Franchement je me, je me sens comme une princesse là, vraiment. 25 tonnes d'or seraient exposées en permanence dans ce souk, vendu à des tarifs parmi les plus bas du monde. Même si cette parure coûte tout de même 50 000 euros. Ici, rien n'est soldé. Ce qui ne va pas empêcher Amel de réaliser de très bonnes affaires. Si tout se négocie. Donc c'est un souk. Euh, donc le prix qu'on annonce en général, ce n'est pas le prix euh, définitif. Donc euh, c'est vraiment très important de négocier. Et euh, là, d'ailleurs, il y a une boutique sympa euh, qu'on va aller voir. Une philosophie que la jeune femme va immédiatement mettre en pratique. Can I see this uh, bracelet? The... Yeah, this one, exactly. It's rose gold. De l'or rose et du diamant 18 carats. Beautiful. How much is it? Can you tell me? À mon avis, ça va être très, très cher. <laughs> Le bracelet est affiché à 2400 dirhams, autour de 540 euros. And you know because it's my birthday soon. <laughs> today. Yes, today. Vous êtes des touristes? No, I live here. So you can make, you can make resident discount and birthday discount. L'homme ne dit pas un mot, mais sur la calculatrice le prix diminue. So this is the last price. Taxes are included? Tout est dedans. Le bracelet tombe à 370 euros. Déjà 170 euros de gagné, mais pour Yasmine, la grande sœur, ce n'est pas encore assez. We think you can do better. Mieux que ça We don't like this figure. Yeah, it's still too expensive for us. I like this figure. Le patron se joint à la négociation. OK. OK OK. Deal. Et finit par accepter. On est passé de 2400 ah, ben voilà, 1400. Une réduction de 1000 dirhams. On a eu une réduction de, de 250, 250 euros. euros. Alors ouais. que vous ne voulez pas bouger son prix. En prenant le temps de négocier, Amel et sa sœur ont obtenu un rabais de plus de 40%. À quelques kilomètres, c'est un autre défi que s'apprête à relever Gilles, le chef français. C'est ce soir qu'a lieu le dîner test de son tout nouveau restaurant. Bienvenue à Twiggy. Nazli Vallée, la directrice marketing du groupe qui emploie Gilles, a invité près de 70 personnes pour jouer les cobayes. Bon, bah ça a l'air bien. Quand même un petit peu de pression. On, on essaie de pas trop le montrer, mais bon, c'est quand même euh, l'aboutissement de... De quelque chose, de trois semaines de... Intense, intense. Et euh... Pas facile. Mais cela ne va pas s'arranger tout de suite, car en cuisine, le nouveau four n'a toujours pas été livré. C'est quelque chose qui pourrait compromettre le service ah, Bien sûr, bien sûr, et, euh, énormément, parce que c'est là où tout se passe aussi. Hein. C'est là où il euh, y a le lien entre la salle et la cuisine pour, euh, pour que les choses se passent bien. Si là, ça bug, on aura des problèmes après. So I need, uh, two marinated salmon all day, yeah? Mais pour l'heure, c'est sur le tartare de saumon mariné qu'interviennent les premiers couacs. Stop, 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 stop. Guys, not good. Restart again. What's wrong with this Tell me what's wrong with that. Il y a du noir sur le saumon. Thank you very much. We change it. We do it again. La recette a été finalisée la veille, alors la brigade n'a pas eu le temps de s'exercer. What's this? Why there's so much uh, things around? Il n'y a pas de sauce à la tomate sur les côtés? Non, stop. Give it to me. Ce cuisinier a confondu les vinaigrettes. Le chef est obligé de lui remontrer la recette en plein service. OK. And this a drop of it, not too much. You have to get it get it right guys, hein? Finalement, après trois essais, le tartare de saumon est enfin prêt à être servi aux invités. Le petit moment de vérité. C'est vraiment délicieux. Like C'est super bon, je ne changerai rien. La présentation était spéciale. On ne s'attendait pas à avoir des lamelles. En fait. C'est vrai, c'est vrai que c'est très rare d'avoir du saumon en lamelles. Les retours euh, sont très bons pour le moment. Je suis ravie. Si en salle, l'humeur est à la fête. En cuisine, en revanche, ce qui devait arriver 
Oh, c'est en 204 que c'est parti Arriva. Cuisinier, commis et serveur sont tous agglutinés au même endroit, entre le four et le pass. On a besoin d'amélioration, de sortir de cet espace. C'est vraiment pas pratique ici. La confusion règne et les commandes se mélangent. All this is on hold. Guys, did they fire any sushi or not? Et alors qu'il est déjà quasi impossible de circuler, Fabio, 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 il se met à pleuvoir dans la cuisine. Fabio, you call the emergency guy? Il ne reste que 24 heures agiles pour faire toutes les mises au point nécessaires. Pas question que l'ouverture officielle soit aussi chaotique. Si au restaurant, le stress est encore à son maximum, partout ailleurs, la ville célèbre le festival des sols dans lumière. Animation pour les enfants, spectacle de danse classique ou spot publicitaire. Il n'y a pas deux semaines qui se ressemblent au Dubaï Shopping Festival. Dubaï rivalise d'imagination pour attirer les visiteurs, avec succès. Chaque année, la ville reçoit en moyenne 17 millions de touristes. Et cette fois encore, les soldes tiennent toutes leurs promesses. 800 marques et 3500 boutiques participent à l'événement. Alors pour leur deuxième journée de shopping, Laurine et Mathieu, le jeune couple de touristes, comptent bien profiter de ces promotions. Sur les vitrines, il y a l'air d'avoir écrit que c'est les soldes partout, donc euh, j'espère qu'on va faire de bonnes affaires dans celui-ci. Première boutique, les pancartes affichent de nombreux rabais. Des prix uniques allant d'environ 20 à 30 euros. Mathieu fait le drôle de choix de craquer pour une doudoune à Dubaï. L'eau, t'en penses quoi euh, Non, j'aime pas du tout la couleur. De toute façon, t'aimeras jamais mes goûts. Non, mais le vert, j'aime pas. Et celle-là, en noir C'est mieux déjà, ouais. Parce qu'en plus, elle est en sol, donc... Euh... Parce que t'as pas de doudoune comme ça. J'ai pas de doudoune. 149. Elle est à 33, 33 30 euros. euros ouais. Une réduction de 60% par rapport à son prix d'origine. Cela finit de convaincre le jeune homme. Thank you. Laurine, elle, repart avec deux articles. Eh bien, on a craqué. Hein. J'ai dû gagner euh, combien 50 euros presque. Ouais. Donc euh, c'est quand même euh, assez important, donc euh, content. Le jeune couple ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Surtout Laurine, qui est désormais lancée dans sa quête des meilleurs soldes. Mais si tout est à 25 dirhams, ça vaut le coup. Hein. C'est capable de tout acheter. Oui, 5 euros, même pas le vêtement, donc euh, ça donne envie d'acheter. Elle flash sur deux vêtements. Et à ce prix-là, ne va pas hésiter très longtemps. Ah, C'est une bonne découverte, euh, de bonnes affaires. Le couple va passer toute la matinée dans les boutiques. et s'en tirer pour à peine une centaine d'euros. Pour les accros au shopping, chaque centre commercial de Dubaï offre son lot d'attractions. Celle qui attend les jeunes Français est carrément improbable. Ouf, on va pas acheter... Ouais, je commence déjà à avoir froid, là. Ouais, du chaud, froid. <rire> Alors qu'en France, les remontées mécaniques sont toujours fermées. Allez, c'est parti Ici, en plein Moyen-Orient, on peut skier toute l'année. 54 euros pour deux heures. Ne me colle pas On va se casser la gueule <rire> Alors qu'à l'extérieur, le thermomètre affiche plus de 25 degrés, cette piste de ski artificielle située en plein cœur du Môle va faire le bonheur de Laurine et Mathieu. Si le couple fait des soldes un moment de détente, pour Soraya, la personnelle chopeuse, l'heure de vérité est arrivée. Prête ça va être sympa, tu vas voir, on va s'éclater. Elle va proposer les tenues repérées la veille à sa cliente, Mariem. Direction l'enseigne multimarque de luxe. 60% là, ouais. et de l'autre côté c'est 50%. Eh oui, donc là tu vois, c'est quand même hyper avantageux, hein. on est d'accord. La jeune cliente de 32 ans qui ambitionne de travailler à la télé locale est originaire de Tunisie. Elle s'est fixé un budget de 1350 euros pour les soldes à charge pour la personnelle chopeuse de lui trouver un maximum de tenues pour ce tarif. Wow. Pour l'occasion, Soraya a réservé un salon d'essayage privé où les pièces repérées la veille ont été installées. J'ai assez d'espace, plus que dans ma chambre. 
premier essai et premier pari avec la fameuse veste en sequin. Ça fait du mal, non C'est magnifique. J'adore la tenue. Elle est belle, hein Magnifique. Ça, c'est pas trop euh, chargé. Ouais. Euh, avec la lumière et tout, ça, ça fait vraiment un, une belle tenue pour la ouais. télé. Ouais. Ouais. Carton plein pour la veste qui lui permettra peut-être de briller pendant ses castings. En sera-t-il de même avec le chemisier satiné J'adore. De plus en plus, plus, je suis contente et satisfaite par le shopping. Avec Soraya, je ne prends pas beaucoup de temps. Je ne mets pas beaucoup d'efforts, franchement, à aller choisir et aller partout courir comme une folle dans tous les coins du magasin. Là. Mariem va avoir le coup de cœur pour quatre des tenues que Soraya avait repérées pour elle. Là, on a un blazer ici à 1120. Ça, c'est du 680. Le jean, oh. c'est à 400. Oh, super ouais. Coût total de ses achats, près de 1000 euros. Mais grâce au solde, la cliente économise près de 40%. Le total a atteint 4450. On nous reste 1550. On a fait de très bonnes affaires sur des pièces de qualité. Donc c'était vraiment l'idée, en tout cas, sur la partie luxe du shopping. <rire> Super. Et comme à Dubaï, tout est fait pour faciliter la vie du client. C'est un chauffeur qui viendra régler et récupérer les achats plus tard. C'est lourd, c'est pas pratique. Donc euh, voilà, là j'ai les mains libres, je peux bouger entre les magasins. Il reste à Mariem 350 euros à dépenser. Et sa personnelle chopeuse sait déjà où l'amener pour cela. Ah, canon Alors, montrons-moi ça. Tu te peux tourner Je vais voir sur le dos ce que ça donne. Tu me dis moi, j'ai aimé. Non, c'est pas mal du tout. Si j'étais seule, j'aurais jamais les repéré moi-même. Parce que pour moi, c'est pas mon style. Mariam ne va avoir aucun mal à finir de trouver son bonheur. Le pantalon, surtout, c'est... Waouh Pour Soraya, le contrat est rempli. Avec le budget qu'elle s'était fixé, sa cliente va repartir avec une dizaine d'articles en vue de ses castings. Au même moment... Gilles, le chef français, est sur les nerfs. C'est un peu tendu, hein, parce que on doit voir tout ce qui n'a pas marché, les petits trucs hier, euh, rectifier ce matin. Il va devoir trouver des solutions, car si le service de ce soir se passe comme la veille, le restaurant court à la catastrophe. Mais une bonne nouvelle l'attend. We receive the four oven. Oh, il est beau, il marche, tu vois, ça colore. Si... Ouais, c'est beaucoup. Je pense que ça va être un... ça va être... On va quand même pouvoir un peu respirer aujourd'hui. Adieu le four de remplacement, l'espace est désormais libéré. Les cuisiniers vont pouvoir entamer le service plus sereinement. We will be working for since three weeks now. I'm being very hard on you and the chefs also, but it pays at the end. À quelques minutes de l'arrivée des premiers clients, Gilles est beaucoup plus confiant. Ok. Thank you very much, guys. Hein. And good luck. Et en cuisine, l'ambiance n'a plus rien à voir avec celle de la veille. This a little bit more herbs on that piece. Coriander. Oui, monsieur. Seasoning, everything checked. Allez, good man. Very good. Même pour le cuisinier qui la veille avait dû s'y reprendre à trois fois pour préparer le saumon, tout va ce soir beaucoup mieux. Lui, c'est le meilleur, hein. C'est Fabio qui sera le chef de ce nouveau restaurant. Il aura chaque jour sous ses ordres une brigade de 27 personnes. Combien de temps pour sortir la commande de la 210 3 minutes Ok, merci. Cela fait 5 ans qu'il travaille avec Gilles. Et ce nouveau défi ne lui fait pas peur. Il m'a beaucoup appris. Il connaît mes valeurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis à cette place aujourd'hui. En salle, la soirée se déroule à la perfection. Ce soir-là, la nouvelle adresse du chef français aura servi près de 70 couverts. Fabio, c'est OK yeah. How was it Good Oui, très bien. Yeah, finish completely. Pour Gilles, le pari est réussi. Oui, beaucoup mieux. C'était plus organisé. Et cette fois, c'est encore mieux pour moi, elle passe. En à peine trois semaines, il a monté ce qui devrait devenir l'une des nouvelles tables à la mode de Dubaï. Ce mérite, quand même, devrait être partagé avec toute l'équipe. Et surtout avec ces deux bonhommes. C'est leur cuisine, hein, avant tout. C'est leur bébé, quoi. Awesome day. Yeah, good job. Hein. Cela n'a pas échappé à nos deux jeunes expatriés françaises. 
Amel et Yasmine, les dénicheuses de bon plan, s'y rendent dès le lendemain. Donc c'est un lagon artificiel avec une plage artificielle. Très joli. Alors le lagon, en fait, le sable rentre carrément dans la piscine. Ah ok Waouh, c'est superbe et le prix pour euh, un sunbed, du coup, c'est... Euh... Alors, le sunbed en semaine, 200 dirhams, en week-end, 250 dirhams. Malgré le prix, elle partage immédiatement l'adresse à ses abonnés. Waouh, c'est magnifique. Les deux sœurs sont rejointes par trois de leurs amies françaises, elles aussi expatriées. Trop bien, la vie. Euh, ouais. Ce luxe, elle n'aurait pas pu se le payer en France. C'est le genre d'endroit qu'on peut trouver à Saint-Tropez, mais euh, je n'avais pas les moyens d'aller dans ces endroits. J'ai vu vraiment une évolution de mon niveau de vie à Dubaï euh, par rapport à la France. À poste égal, moi, personnellement, j'ai doublé mon salaire quand je suis arrivée ici. Dans l'Emirat, le salaire moyen est de 2600 euros net, soit 17% de plus qu'en France. Et surtout, il n'y a aucun impôt. Et ici, tu licencié du jour au lendemain quand tu n'as plus de travail, tu as un mois pour euh, retrouver, sinon tu dois partir. Pas d'aide, mais un cadre de vie de carte postale qui rend l'Emirat très attractif pour les étrangers. C'est trop, trop agréable. Piscine chauffée, soleil et cocktail entre amis sont devenus leur quotidien. Cette vie de rêve... Laurine et Mathieu, le couple de touristes, a décidé d'y succomber pour une soirée. T'es prête oui, presque. Cela fait trois mois qu'ils n'en ont pas eu l'occasion. Ils vont aller dîner au restaurant. Là, il est 18h passé. En France, ils sont tous à la maison, couvre-feu et les restaurants fermés. Et nous, on en profite pour, euh, pour pouvoir aller au restaurant. Donc, ça va faire du bien. T'as vu cette dernière vidéo Pour leur sortie, ils ont mis la barre très haut. Ce soir, ils ont réservé chez Nusret Gotche surnommé Salt Bay, le chéri du sel, un célèbre boucher. Propriétaire d'une quinzaine de restaurants à travers le monde, il est devenu célèbre avec sa manière bien particulière de saler la viande. Depuis, il est le chouchou des stars. Laurine et Mathieu rêvent de le rencontrer. À leur arrivée, ils sont d'emblée plongés dans l'ambiance. C'est impressionnant. Il y a que des porges, des gros 4 4 ce n'est qu'après une heure et demie d'attente qu'il pénètre enfin dans le restaurant. Ah, il est là-bas. Il m'impressionne. Oui, il est impressionnant. Limite, il me fait peur. J'ai trop envie de, 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 de prendre une photo avec lui. Il est... La star passe de table en table et fait monter la température. Magnifique. Vous pouvez vous asseoir ici. Ok, thank you. Laurine et Mathieu tiennent absolument à faire venir Solbet à leur table. Mais pour cela, il leur faut casser leur tirelire et commander un plat parmi les plus chers de la carte. Ils optent pour un filet mignon de bœuf à 150 euros. De toute façon, on le fera une fois dans notre vie, donc... Euh... C'est ça. Le couple trépigne d'impatience devant le chef qui fait des allers-retours. Leur viande est sur la table. Il ne manque plus que la star. Salt Bay entre enfin en scène. Et il va récompenser les jeunes Français pour leur patience en faisant le show. Avec pour terminer, sa signature inimitable. Vous savez, les gens viennent spécialement pour ça dans mon restaurant. Et les gens veulent faire des vidéos avec moi, des photos. Comme lui, regardez, il est trop content d'être là. Bluffé, le couple en perd un peu ses moyens. Là, je suis... J'ai pas faim. <rire> non, mais il est tellement abordable et sympa. Il côtoie les plus grandes stars et au final, il, il vient juste pour deux, deux petites personnes comme nous. C'est euh... vraiment incroyable, là. Je, je réalise même pas en fait. En plus du spectacle, le plat est à la hauteur de leurs espérances. La viande... Elle est super tendre, vraiment, c'est très très bon. 
À la fin du dîner, alors que le couple patiente dans l'espoir de revoir le chef, Solbé leur offre un dernier instant de bonheur. Juste une dernière. You, you take a Avec son plus beau sourire. Et puisqu'à Dubaï, il n'y a aucune limite, la soirée ne s'arrête pas là pour les Français. Laurine et Mathieu vont assister au Dubaï Fontaine Show, le plus grand ballet aquatique du monde, au pied de la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. C'est tellement beau. Chaque soir, toutes les demi-heures, le spectacle éblouit la ville. De quoi clore en beauté cette semaine au pays des soldes.